，便将爷爷将熊猫馆交给了盛熙阿姨，自己去到了隔壁看望老朋友。福宝一家成就了江爷爷，但对于江爷爷来说，让自己能够决定留下当饲养员的还是星星家族。如果没有大猩猩的表情，在这儿留住江爷爷，可能江爷爷都等不来爱宝和乐宝的到来。而现在自己升职了，有更多的权限去别的动物馆了，所以有时间了就要去看看。最初陪伴自己的老伙计，而每次江爷爷来看他老伙计时，他们也会第一时间来到江爷爷身边，跟江爷爷玩耍，给江爷爷产生的情绪价值不比绑架少。江爷爷和他的老伙计相互寒暄着。星星问江爷爷：“最近怎么样？忙不忙？”瑞宝和灰宝那边有没有听到？相比于说是江爷爷来陪星星玩耍，这更像是星星们在逗江爷爷开心。而瑞宝和灰宝这里有盛熙阿姨在，江爷爷也不用担心。今天下午，爱宝去室外园区后，盛熙阿姨便立马来到园区陪伴。因为爱宝去室外又不带灰宝，所以灰宝一整个不开心，但自己又没办法。这时，灰宝能发泄的也只有园区的南天宝了。灰宝拽着南天宝一通摇晃拉扯，灰宝对妈妈的不满全让南天宝承受了。灰宝折腾完南天宝，又折腾起了姐姐瑞宝。灰宝小脑袋瓜里一整个全是坏点。灰宝趁着姐姐在睡觉。一口咬在了姐姐的尾巴上，而瑞宝看到是妹妹后，也很是宽容。灰宝爬到姐姐身上，爬来爬去，踩来踩去，瑞宝都没有阻止灰宝。瑞宝知道妹妹不高兴，所以就任凭灰宝折腾了一会儿。灰宝眼看姐姐也不想理自己，一个人去到了小滑梯上，望着妈妈离开的方向，幻想着有一天自己出去的画面。不过很快，盛熙阿姨来到了园区，拿来竹笋安抚灰宝。或许此时只有吃，才能转移灰宝的注意力。盛熙阿姨给了灰宝一根竹笋后，来到了瑞宝身边，给瑞宝也递了一块竹笋。听话和不听话的都得有。给姐妹俩投喂完竹笋后，盛熙阿姨便开始收拾园区的卫生了。主持人在节目中看到江爷爷手机，表示将相册照片缩到最小后，发现只能看到黑白两个颜色。在翻手机之前，江爷爷还在义正言辞地说：“手机里都是自己家人的照片。”강사역사님핸드폰에사진초배응다가족사진들밖에없어요不过江爷爷并没有说家人里不包括保家族。어떤가족인지어떤가족어떤가족들가족들그누구가족누구판단판단江爷爷心想：真是给我往绝路上赶呀！这回家后还怎么跟女儿们交代？江爷爷试图挽回一下自己，表示是因为自己的工作和生活，每天都和大熊猫们联系在一起，所以几乎都是大熊猫的照片。之后，江爷爷拿出手机给主持人看了一下自己给福宝拍的一些日常。江爷爷的生活真是处处离不开保家，哪怕自己休班有点空后去自己小农场散散心，还要考虑一下要不要给福宝一家带点回去。不过自从江爷爷退居幕后后，最新动态越来越少，现在宋爷爷独自支撑着保家的热度还是稍微有些吃力的。而且现在有节目为宣传大熊猫去爱宝乐园录节目，也都是由宋爷爷进行接待了。例如宋爷爷最近接待的一个综艺节目，江爷爷出镜也只是碰巧来到仓库给爱宝拿取竹子，礼貌问候后便立刻离开了。宋爷爷解释道：“喂食大熊猫就是要把握好时间，不能让他们缺了竹子。”而之后的节目中，则全由宋爷爷配合录制完成。录制完节目，中午宋爷爷还和节目嘉宾去食堂一起吃了午饭。如果没看到园区里的双胞胎，真的会给正在啃咬竹子护栏的爱宝认成福宝。福宝的身形和爱宝现在太像了，而且这个角度看爱宝，爱宝的头顶也有小揪揪，甚至还有依依以为是福宝出来和双胞胎姐妹俩玩耍了。一会儿，爱宝带姐妹俩回家休息后，福宝接替妈妈和妹妹来到园区上班。福宝需要通过室内园区去到室外园区，所以每次福宝去室外园区的时间都不固定，全看福宝自己的心情。宋爷爷在通道门口不断哄着福宝，表示室外园区的姨姨们等福宝等的花都谢了，让福宝来室外园区晒晒太阳。而福宝完全不受爷爷的影响，福宝慢悠悠的来到饮水盆前，表示自己渴了，让爷爷和姨姨们。再耐心等待一下，等自己喝点水就去。福宝喝完水，又爬上了小滑梯，依旧是不慌不忙的。而宋爷爷就这样一直耐心的在通道门口站着。虽然此时通道门口与福宝只有数米的距离，但让福宝走出了几百米的距离感。福宝来到室外园区后，便爬到了小吊床上晒太阳。福宝在拿竹子时，有一根竹子从小吊床上掉了下去。福宝探头去查看。
。福宝看着掉下去的竹子，叹了声可惜，然后继续吃手里的竹子。福宝吃完手里的竹子后，又想起了刚才掉下去的那几根竹子。福宝心里仍是有些不舍，再次向掉下去的竹子看去。但福宝只是看看，显然不想从小树上下去捡，因为在小吊床上晒着太阳，吃着竹子，实在太舒服了，让熊猫也忍不住产生了懒惰的心理。而此时的乐宝在散步的途中偶遇一颗青团，乐宝看着青团，心想：谁这么没素质，随地铲青团？不像我只会将青团铲在自己的自动马桶里。但实际上，这个硕大的园区只有乐宝自己生活。在我国中心饲养员最新一次采访中，我国饲养员对福宝回国后将去到哪个基地做了最新的回复。该饲养员是我国大熊猫保护研究中心的副主任李德生先生。饲养员表示，会为福宝选择一个。和韩国爱宝乐园气候、环境等相似的基地，目前对于福宝回国后将去哪个基地，需要等福宝回国后进行为期一个月的隔离检疫，然后通过期间福宝的状态，再结合各基地的情况等，再去为福宝做选择。因为四个基地的海拔高度等不同，气候上也有些许差异。记者还问到，福宝是否还可以再次回到韩国？饲养员表示，目前尚未考虑，到时候两国可以商议一下。除此之外，记者还替韩国喜欢大熊猫的粉丝们问道：“是不是瑞宝和辉宝等到了四岁时，也会像福宝一样回中国？”我国饲养员表示，目前瑞宝和辉宝现在才刚出生没多久，现在尚未考虑。而对于他们什么时候回来，两国的专家需要在考虑健康状况等之后再判断。有意义幻想，到时福宝过几年带着自己的男朋友一起去韩国，而那时的乐宝和爱宝的回国时间便也到了，到时可以带着妹妹一起回国了。相当于福宝和她的男朋友接替了爱宝和乐宝的传承。而说到福宝的男朋友，我国的饲养员也对其进行了解释，表示福宝现在还没有满四岁，等真正身体成熟，大概还要等二到三年。我国饲养员在最后讲到，对于爱宝乐园和韩国国民对于福宝一家的喜爱，自己很是感激。而为了让福宝在中国也过得好，我们会和韩方协助好福宝，希望可以通过熊猫促进两国的友好交流。早上，银一来看瑞宝和辉宝。此时，爱宝正在教姐妹俩爬树。这时，园区突然传来叫喊声，吓了爱宝一跳。爱宝立马跑去查看，护在姐妹俩身前，但脚一滑，顺带给瑞宝吓了一跳。瑞宝赶紧给自己藏了起来。而辉宝此时挂在树上，像是下不来了。瑞宝这里又自不量力地欺负上了妈妈，问妈妈为什么总是一惊一乍的，自己的魂儿都快被妈妈吓跑了。爱宝嫌瑞宝话太多了，对着瑞宝就是一巴掌。给瑞宝拍了个熊养马翻，瑞宝也老实了。而此时，江爷爷也站在人群中，和姨姨们一起用手机记录着母女三个一起玩耍的样子。姨姨第二次排队回来时，爱宝回房间休息了。爱宝营业一上午，中途会有一次回家休息的时间。而瑞宝和辉宝这个年纪，在哪儿都一样，所以不用回家。爱宝从房间休息完出来，来到姐妹俩身边，爱宝跑过来抱着辉宝坐了下来，将头枕在辉宝身上。在小木床上陪伴着姐妹俩，画面感很是温馨。而瑞宝这里则趴在了小木床上，趁妈妈和妹妹不注意，翘起尾巴给独木桥做起了标记，表示独木桥是自己的。瑞宝做完标记后，还回头确认了一下，确认无误，瑞宝便放心了，拿起一根竹子躺下吃了起来。第三次，依依排队回来时，宋爷爷来到了园区，过一会儿福宝出门营业，扛来了新的竹子。宋爷爷和此时在小滑梯上的瑞宝玩耍了一番。然后将竹子扛走，瑞宝则继续乖巧地趴在小滑梯上，等待着爷爷再次回来。辉宝这时也通过独木桥爬了过来。辉宝来到小木床上，抱着竹子继续玩耍着。姐妹俩正是无忧无虑的年纪，不懂上班下班的意义，只是觉得在园区里很好玩。早上天上正下着小雨，但这依旧不妨碍姨姨去看福宝的心。姨姨坐着公交，打着伞就来了。可以看到，姨姨们的装备都很齐全，有的甚至直接穿上了雨衣。这样更方便拿着拍摄设备。园区开门后，依依一路快跑，迅速到达园区。不过此时园区已经围满了人，而园区里的瑞宝和辉宝正在小树上玩耍。瑞宝早早的就爬了上去，而辉宝此时正往树上爬去。瑞宝趴在小树上，阻挡着辉宝上来，表示这棵小树是自己的，让妹妹再去找一棵。瑞宝霸占了整棵小树，辉宝无奈，只能在横在小树上的独木桥上玩耍。辉宝抬头啃咬着身旁的竹子风铃，看来爷爷们需要再为姐妹俩多增加一棵小树了，不然姐妹俩会经常为了小树打架。辉宝慢慢滑下小树，打算给自己换条路，试着从后面偷袭瑞宝。而此时隔壁的乐宝也正在室内园区营业。
，大概是因为外面下雨。爷爷们怕乐宝淋湿身体不容易干，导致感冒，同时还会给身体弄得脏兮兮的，所以便让乐宝在室内园区营业了。而这时，灰宝这儿正趁瑞宝不注意，悄悄往树上爬去，在灰宝奋力的攀爬下，很快便爬了上去。当瑞宝发现灰宝时，灰宝已经来到了瑞宝身后，瑞宝倒挂在树缝里，像是卡住了，上也上不去，下也下不来，很是尴尬。而爱宝这里从出门口便一直在安心的吃竹子，对于姐妹俩完全是散养的状态，爱宝根本不会受其影响。最后一一走时，姐妹俩都挤进了树缝里，交叠在了一起。不过灰宝头朝下，正在被瑞宝一点一点往下踩。现在就看姐妹俩谁坚持的久了，将爷爷和两个年轻力壮的饲养员来到了乐园的树林里，砍了一根小树，三个人小心翼翼的将小树扛去福宝的园区，这是用来提供给瑞宝和灰宝玩耍的。将爷爷将小树固定好后，爬上小树，检查了一下小树的高度，顺便观察一下在上面的舒适程度。而周围还有媒体在给将爷爷进行录制。现在福宝一家在韩国可是巨星的地位，各个媒体都不想错过宝家的任何一个变化。一会儿，江爷爷忙完，来到了瑞宝和灰宝的房间。此时，瑞宝和灰宝正在啃咬竹子。姐妹俩现在的胃口和牙口都越来越好了，啃咬的竹子从小竹子变成了大竹子。而灰宝此时则正在妈妈身旁的竹子堆里玩耍。灰宝被竹子覆盖在身下，像是盖了一床硕大的竹子被子。第二天早上，爷爷来到爱宝房间，此时是九点半。爷爷来到房间，准备叫母女三个起床出门营业，因为爱宝乐园是十点开门，爱宝九点半出门，时间还不算太晚。一会儿爱宝出门后，这时才九点四十分。此时园区只有将爷爷自己，姨姨们还没有赶到。灰宝出门就发现了小树的变化，爬到树上开始观察。而瑞宝这里正在练习从小树上掉下来的抗摔打能力，摔下来后还跑到爷爷身边，让爷爷不要笑。瑞宝提醒完爷爷，转头继续爬去。一会儿，爱宝吃完饭后也体验了一下新安装的小树，姨姨们被爱宝的动作和表情萌化了，既漂亮又可爱。晚上下班时，姐妹俩已经困得不行了。灰宝这睡觉姿势，有种爸爸乐宝的成熟感。瑞宝睡着睡着，忽然醒了过来。瑞宝爬起来，走到灰宝身边，凑在灰宝身边后。又继续睡去，或许这样对瑞宝来说有安全感。灰宝感觉到姐姐过来了，顺势躺在了姐姐身上。灰宝和瑞宝这姐妹情深的样子，简直不要太有爱。眼前这数不清的牙刷是送爷爷为福宝回国准备的行李，每一个都是送爷爷亲手制作的，而且送爷爷还细节的在每一个牙刷上都写上了福宝的名字。这么多牙刷，想必爷爷的句子都抡冒烟了吧？送爷爷还发文表示道。就算福宝只是静静的拿着牙刷，都会感觉到变健康了。同时，并嘱咐道：“福宝短时间内不用担心牙刷的问题了。”昨天下午，福宝上班时，同样也被眼前这一幕震惊了。福宝动作都变得小心起来。福宝凑到这数不清的牙刷前闻了闻，精美的牙刷让福宝一时不忍下手，亦或是福宝感觉到了爷爷要送自己离开的情绪，福宝不想面对。福宝转身坐到了竹子旁边。吃起了爷爷给自己准备的胡萝卜，假装没有看到爷爷的送别礼物，但宋爷爷却想让福宝玩耍一下自己精心制作的礼物，于是便将一个竹子牙刷递给了福宝。福宝没有让爷爷失望，主动接过爷爷给的牙刷。福宝手拿着牙刷，有模有样的将牙刷放进嘴里，真的像是在刷牙一般。福宝牙刷到一半，发现了竹子下面的窝头，于是福宝放下牙刷，又吃起了窝头。而宋爷爷则一直站在园区一旁，静静地看着福宝。宋爷爷离得福宝远，并不是怕福宝有攻击性，而是怕自己站在福宝旁边，影响姨姨们拍摄。不过福宝在吃完窝头后，依旧没有玩耍。爷爷放置在福宝身前的牙刷，宋爷爷此时在想福宝是不是不喜欢。看宋爷爷的表情，都要伤心了。不知是不是福宝看出了爷爷的情绪，之后福宝便走上前，开始把玩爷爷制作的牙刷。福宝将牙刷都弄到了地下，牙刷散落一地。宋爷爷走上前为福宝捡起来，福宝一边往下丢，宋爷爷一边给福宝往上捡。福宝心想，是不是只要自己一直往下丢，爷爷就会一直捡，这样爷爷就会一直陪着自己了？亦或是福宝不舍得与爷爷分开，想着将爷爷给自己准备的行李都破坏掉？宋爷爷为了安抚福宝的情绪，给福宝拿来一块窝头，现在只有食欲可以抚平福宝内心的情绪。吃上窝头后的福宝情绪明显稳定了许多。福宝手里的窝头吃完后。又懂事的拿起了牙刷，饭后刷牙的本领也让福宝学会了。福宝玩耍完后，宋爷爷便要回去为福宝的牙刷进行打包了。福宝这周的最新视频来了，宋爷爷今天拿来了福宝的专用体检台，为福宝进行检查。
。宋爷爷看着眼前的体检台，都是满满的回忆。福宝走上前坐下，乖巧的伸出手，摆好姿势，等待着爷爷的投喂。福宝这乖巧可爱的模样，谁看了能不喜欢呢？宋爷爷表示，再次给福宝用小体检台，这让自己想起了福宝的小时候。而此时，在室外的乐宝又开始整活了。乐宝正躺在雪地里打滚，爷爷让乐宝去室内园区，乐宝就装作听不见。乐宝躺在这数百平的大雪床上，很是享受。而这场雪也应该是今年的最后一场雪了，因为再有两个月就立夏了。而此时的姐妹俩还在房间，此时瑞宝正在角落吃竹叶。爷爷表示，现在的瑞宝能够吃完半根竹叶了。爷爷夸赞瑞宝越来越棒了，而爱宝则正在低头舔舐着姐妹俩铲的便便。有些姨姨可能会不理解爱宝为什么这么做，因为大熊猫妈妈在野外都是会将自己孩子小时候产的便便全部吃掉的，这样可以防止敌人闻到自己宝宝的气味，避免自己的孩子遭到袭击。而爱宝虽然一直被圈养，但是身上仍有野生大熊猫的习性，这也是教育瑞宝和灰宝的重要一课。这样，不管以后姐妹俩去哪儿生活，都能够拥有一定的自保能力。一会儿，爱宝和灰宝都走去室外了。而瑞宝还在后面慢悠悠的散步，灰宝都等着急了，又跑回来叫姐姐，让姐姐快一点。一会儿姐妹俩出门后，便开始了自己的室外活动。瑞宝抱着眼前的树干，便直接往上爬去。瑞宝这攀爬能力真的是越来越好了。瑞宝爬到一半，觉得力气不够用了，又小心翼翼的爬了下来。等下午姐妹俩下班后，宋爷爷给姐妹俩送来了盆盆奶，瑞宝闻着味儿就爬了过来，直接开始干饭。而灰宝不知此时在干嘛。一直没有动静，爷爷走上前拍了拍小木床，提醒灰宝开饭了。灰宝这才反应了过来，爬上小木床开始干饭。瑞宝率先喝完，爷爷给其擦嘴，紧接着灰宝也吃完了。爷爷给姐妹俩把奶盆拿走时，姐妹俩痴痴望着被拿走的奶盆，还仍是恋恋不舍。一会儿，爷爷出门接福宝下班，福宝回到家后，爷爷给福宝带来了小苹果。爷爷表示，小苹果只给了福宝自己，爸爸妈妈都没给。宋爷爷表达着自己对福宝的偏爱。宋爷爷拿着小苹果，训练着福宝学习站立。现在福宝站起来，怕是要比宋爷爷还要高了。宋爷爷正在为福宝编制鲜花花环和手捧花。往年宋爷爷都是用三叶草鲜花为福宝编制花环，因为三叶草象征着幸运。但这次因为季节的原因，还没有到三叶草盛开的时候，所以宋爷爷这次买了一些跟三叶草长得比较像的鲜花，为福宝进行制作。而此时的福宝还在睡梦中。今天福宝没有睡在地下，而是睡在了小木床上。而隔壁的瑞宝和灰宝也正在睡梦中，看瑞宝这睡姿，简直不要太享受。宋爷爷将盆盆奶递到瑞宝嘴边，这醒来就有奶喝的感觉，简直不要太幸福。姐妹俩在房间的时候，带娃的工作基本都是两个爷爷来负责了，爱宝只负责吃喝享受生活。姐妹俩吃完饭来到园区玩耍，调皮的宋爷爷偷偷去抓灰宝的小屁股，灰宝吓得赶紧爬走，挑逗完灰宝。爷爷又开始折腾瑞宝，瑞宝看到爷爷转头就走了。宋爷爷也到了熊见熊嫌的年纪了，现在就连七八个月的熊猫都折腾不过宋爷爷。到了晚上，宋爷爷要下班时，宋爷爷来到福宝房间和福宝说晚安。此时的福宝还没有睡觉，正在吃竹子。福宝听到爷爷的声音后，便凑了过来。而第二天早上，宋爷爷早早的来到园区，给福宝在室外园区的小亭子上摆放了自己昨天制作的所有玩具，上面有鲜花花环。还有吉他、眼镜、牙刷，基本上福宝小时候玩过的东西都有了。福宝坐在自己的小躺椅上，吃着爷爷刚采摘来的新嫩竹子，尽显岁月静好的模样。福宝给小躺椅上的竹子吃完后，又往树上爬去，因为在小躺椅上还有一捧竹子在等待着福宝。福宝躺在小躺椅上，这个画面简直就像是一幅画一样。而此时，乐宝也正在室外园区，乐宝正站在树上给自己挠痒。作为宝家的搞笑担当，每次看乐宝。都会被乐宝逗笑，这是今天早上爱宝乐园七点十分园区门口的样子。对比于前几天七点十分的场景，这已是两种状态。要知道，爱宝乐园是十点才开门，姨姨此时就要为看福宝排三个小时的队了。当时间来到九点时，就连几百米外的停车场都挤满了人。之后，姨姨进入园区，这人流量可以说是堪比国内春运了，因为人太多了，工作人员在不断的维持人流秩序，在跟着队伍的移动下。依依终于看上了福宝。此时的福宝正在小亭子上吃竹子。福宝的园区内与园区外明显是两种气氛。福宝在安静的享受生活。福宝表示，就算自己将要离开韩国，那也要好好的度过每一天，并且要在这每一天里更加幸福。而相对的，依依们也要这样。就这样
，依依观看了五分钟的福宝吃播，然后便来到了世外园区。饲养员们为了让依依们能够同时看到福宝和乐宝，让乐宝来到了世外园区玩耍，这样依依们就不用在乐宝和福宝之间做选择了。这一下，福宝和乐宝都能看上了。春天到了，乐宝现在活力十足，在园区走来走去。最后走到围观游客最多的地方，翘起自己的性感大毛腿，跟姨姨们展示了一下自己这健美的身材，然后继续自己的有氧运动。一会儿，姨姨去排了第二次队，这次排队又是两个小时，园区已是人挤人的状态。这次姨姨来到园区时，福宝吃完竹子后，开始在园区跑跳玩耍。福宝先是来到自己通往小树的独木桥上思考了一会儿，想着是去睡觉还是再玩耍一会儿。福宝思考完，选择了从树上下来。福宝在园区打滚跑跳，福宝发现园区里也没有什么好玩的，于是还是选择了来树上睡觉。看来这一次依依要看福宝五分钟的睡觉时间了。依依转头发现乐宝此时回室内园区了。依依刚转头就发现福宝又动了，依依赶紧转回来，看样子现在的乐宝完全是福宝的替代品，因为乐宝以后还可以看，但福宝只能看最后两天了，因为三号之后就再也看不到福宝了。依依确认福宝没有在动后，来看了两眼乐宝。此时乐宝吃的正开心，爷爷们这次为乐宝扛来许多新嫩的竹子，给乐宝享用。乐宝闲来无聊，玩起了妈妈的青团。或许是青团上面散发出的竹子味道让灰宝比较好奇，心想这竹子怎么会跑？等灰宝追上去后，定睛一看，才发现是妈妈的青团。大熊猫近视的传说本来在福宝那里已经被纠正过来了，这一下又被灰宝打回了原形。姐妹俩今天对世外园区产生了兴趣，想着妈妈每天都是从这个门里消失，然后又突然出现的。姐妹俩想着，这个门里面一定是一个世外桃源、雄间仙境，所以妈妈才偷偷去，故意抛下我姐妹俩。看姐妹俩这状态，想必用不了多久，就会偷偷跟在妈妈后面一起去世外了。这时，江爷爷来到了园区，走到姐妹俩身边。到了江爷爷的营业时间了，江爷爷先是给灰宝抱起，灰宝在爷爷怀里的样子。就像是一个跟爷爷出门遛弯的小孩一样，将爷爷给灰宝放下后，又转头去抱瑞宝。还没等将爷爷抱起瑞宝，灰宝又屁颠屁颠的追了回来。将爷爷这次索性给瑞宝放远一点，然后又重新跑回去抱灰宝。姐妹俩现在已经八十多斤了，爷爷们一天抱十几次，姐妹俩回家无氧锻炼都不用做了。给灰宝放下后，爷爷发现瑞宝又跑去了独木桥上。将爷爷此时已经累得喘粗气了，将爷爷假扮大灰狼，表示瑞宝在乱跑。大灰狼就会把瑞宝带走。江爷爷反复跑了四五趟，终于给姐妹俩放在了一起。江爷爷学着宋爷爷的方式，给瑞宝挂在了树上，这样瑞宝就老实了。而瑞宝则趁机直接爬到了树顶。江爷爷的行为全被灰宝看在了眼里。灰宝对着爷爷的皮靴就咬了一大口，这一口充满了醋味。江爷爷将园区卫生收拾好后，便到了姐妹俩吃饭时间。此时瑞宝还在睡梦中，灰宝被爷爷抱上床后，也是一脸蒙圈状态。不过灰宝很快便反应了过来，自己乖乖走到奶盆前吃奶，而瑞宝也紧跟其后。爷爷给瑞宝调整好吃奶的姿势后，瑞宝便明白过来，走到奶盆前开吃，将爷爷能够一人奶两只熊。也多亏了瑞宝和灰宝听话，这样看瑞宝和灰宝还是挺让人省心的。姐妹俩吃完奶，爷爷便给姐妹俩抱起，跟姨姨们说再见后，便抱着姐妹俩下班了。我方第一线战地记者，今天又传来了福宝最新状态。今天距离福宝4月3日开始的隔离生活已经过去26天了。最近基地的天气一直都很好，这让出门放松的福宝心情很是美丽。现在的福宝似乎已完全适应了隔离的状态，甚至在隔离房里已经开始感觉到无聊了。福宝每次来室外园区时，都要趴着墙壁观察一会儿，似乎是在研究翻墙出去的路线，试图越过围墙，想要快一点看一看我国的大好山河。不知福宝在隔离期间有没有一瞬也会想。为什么这么久没有看到爷爷们了？爷爷这么久没有来看自己，也不知道爷爷有没有想自己。而福宝殊不知，两个爷爷现在对福宝已经快要思念成疾了。将爷爷甚至看着福宝的视频，都能对着其碎碎念念上好久，夸赞福宝的话都不带重样的。虽然字字没提对福宝的想念，但字字都充满了想要早一点见到福宝的期盼。而江爷爷也不止一次在视频中提到，福宝隔离完一定会来中国看福宝的。除此之外，韩国很多国际旅游社纷纷推出了看福宝专线。另外，两个爷爷还在福宝回国的这段时间里，还为福宝制作了一个大电影。或许这个电影也是两个爷爷能为福宝做的最后一件事情了。两个爷爷想让福宝的人气在最后再达到一个顶峰。而且，这次的电影制作团队水平，外界表示堪比美国迪士尼的制作水平。
。当然，作为充满幸福的福宝，总是和爷爷是双向奔赴的。福宝从在韩国隔离到现在，表现一直都很好，一直没让饲养员和粉丝们所操心。从韩国抵达我国时，虽然环境改变了，但福宝仍是没有一点应激反应，也没有对新环境产生不适。在饲养员和粉丝们担心福宝时，福宝则用自己最好的状态反馈给喜欢和爱他的人。这也是福宝给国内饲养员以及两个爷爷和粉丝们最大的安慰。福宝示意自己现在很好，让爷爷们在韩国安心照顾好自己的爸爸妈妈和妹妹们。我方第一线战地记者今天传来了福宝早上在室外玩耍的视频。视频中，福宝在室外园区开心的打滚跳跃，精神状态很是美丽。这或许也是福宝在用自己的行动证明着自己已经不想再继续隔离了，自己想去更大的场地玩耍了。眼看再不让福宝出来，福宝都要快练就成羊角走路了。而在昨天，福宝隔离的视频一出，便登上了韩国的热搜。韩国许多姨姨表示，福宝看上去胖了很多，小脸更圆润了，看上去更漂亮了。也有很多姨姨都在关注福宝这次吃上了整颗的大苹果，看上去简直不要太满足。可以看出，大部分韩国姨姨都是为福宝回国感到高兴的。奶爸们也辛苦了，把我们猪猪照顾得这么好。而距离福宝隔离满一个月也只剩一天了。根据昨天我国大熊猫基地官方昨晚发来的消息，福宝距离隔离结束就在这几天里了。不过，对于福宝隔离完要去哪一个基地，官方还没有明确指出，只是表示福宝隔离完会先在神树坪基地再适应一段时间，根据福宝后续情况再做决定。官方表示，这样有助于减少新环境对福宝的刺激，而相信基地这样做，自然是为了福宝的健康做了十足的考虑，才下的决定，亦或是怕提前公布以福宝现在的流量，怕会影响到该基地附近原住民的正常生活。而此时身在韩国的江爷爷，也在不遗余力的为福宝宣传家乡。让更多的人正确认识到大熊猫是中国的这一认知。한다들은일단은멸종해기동물들은거래자체가안되게돼있습니다국제법상으로안되게돼있기때문에학술연구목적공동연구목적외에는어나갈수가없어요。同样的，江爷爷表示，瑞宝和辉宝等四岁左右也要返回中国，而且不管福宝以后去往哪个基地，相信各基地负责人都会用心去对待福宝的。看到宋爷爷拿着我国官方给福宝拍摄的视频。跟宝家其他成员分享福宝最近的样子，再看到爱宝一直盯着手机屏幕，认真看福宝的模样，我真的绷不住了。而此时从没见过姐姐的瑞宝也凑上前查看，福宝一家真是心连心。或许是现在宝家真的都能听懂韩语，就连平时高冷的乐宝看到女儿的视频，也停下了手中的竹子，看了一下自己女儿的近况。宋爷爷和江爷爷对福宝的感情真是难以用语言去概述。这也是为什么姨姨们总说福宝是唯一一只还在售后的龟国大熊猫。福宝虽然回国了，但是宋爷爷和江爷爷在韩国依旧帮福宝保持着热度。或许如果没有江爷爷和宋爷爷常常对福宝的念叨，福宝的热度现在早已被掩盖过去了。宋爷爷在看到这周我国官方发的视频中，福宝举起了小苹果，还开心的为此发了一篇日记。而两个爷爷对于我国的认识和喜欢。一直以来都在默默引导着韩国人民。江爷爷会在韩国节目中夸赞我国山好水好，甚至引导韩国人民来我国旅游。선수핑이굉장히시원한지역이에요그래서여름에도관광지로많이가는곳인데그렇기때문에더위를싫어하는판다들에겐어쩌면적좋은지역이라고할수가있죠여름휴가는결정됐네요송爷爷会在录制节目时遇到嘉宾询问大熊猫是哪个国家的时，当场黑脸嘉宾。想必心中此时已经在暗骂嘉宾了。한국팬더예요후바오랑로바오한국에서제가좀당황표정들요중국에서왔어요친구들중국에서태어난친구들이고요不知道嘉宾是真的不懂，还是故意而为之。但是江爷爷和宋爷爷会给韩国人民树立对大熊猫正确的认识，付出了很多的努力。我们可以在大大小小的采访和节目中看到，两位爷爷不断的提起大熊猫，不断的提起中国，这也是为什么两个爷爷受我国外交部尊重的原因之一。如果能多一些像两位爷爷一样的人出现，少一些抨击他们的人，这样更有利于对我国大熊猫的保护和宣传。盛熙阿姨正在为瑞宝和辉宝准备出生三百天的礼物，都知道宋爷爷木工手艺不错，殊不知盛熙阿姨的雕刻手艺也很是精湛。福宝小时候过万圣节时的南瓜灯笼就是盛熙阿姨雕刻的。江爷爷还曾称赞盛熙阿姨为宝家雕刻家。那潘达尔的耶稣哥，我是 Pro 님，圣伊莫님이지금역시예술활동하고있습니다。潘达尔的作画家圣伊莫님이，哇哦，정말멋진작품을
。不过这次可能因为太久没练习雕刻了，圣西阿姨些许有些生疏了。<笑>不过圣西阿姨很快就找到了手感。经过圣西阿姨一阵鬼斧神工，一个由胡萝卜雕刻而成的三百字样便完成了。另外，圣西阿姨还准备了三根竹笋。之后，圣西阿姨拿着自己亲手雕刻的胡萝卜来到了园区，将胡萝卜送给了瑞宝和灰宝，并对其说了许多祝福的话。瑞宝和灰宝两个小家伙吃得津津有味。不过照爷爷们和圣西阿姨这样经常以人类的吃饭的方式对姐妹俩进行评论，瑞宝灰宝长大了，他都快会用筷子了。胡萝卜吃差不多后，圣西阿姨给姐妹俩又递上了竹笋。圣西阿姨很是细节，挑选的竹笋没有宋爷爷那样，一点也不考虑瑞宝和灰宝能不能啃得了，总是挑着最大的给姐妹俩。而圣西阿姨挑选的竹笋，姐妹俩吃着就很合适，不大不小，拿在手中刚刚好。而正所谓孩儿的生日，妈的苦日。虽然今天不是姐妹俩的生日，但是圣西阿姨在给姐妹俩庆祝的同时，也没有忘记爱宝。圣西阿姨将刻成三的字样的胡萝卜拿来给了爱宝。不过这个胡萝卜片对爱宝来说空有仪式感，根本填不饱肚子，爱宝两口就没了。在视频最后，圣西阿姨怕粉丝们怀念将爷爷和宝家玩耍的样子，还偷偷录制了将爷爷在房间扮演猴子姐妹俩玩耍的样子。宝家论整活，还得数江爷爷，还是江爷爷最有节目。圣西阿姨，快劝劝江爷爷回一线吧！韩国姨姨们关心福宝的隔离，简直要比国内的姨姨还要上心。昨天曾文奶爸只是露了一个身影，就在韩国被讨论到了热搜，大概的内容和我国讨论的一样，意思大体为：曾文奶爸在为咱们福宝选住所了。为了福宝以后的幸福生活，饲养员和两国粉丝们可谓是替福宝操碎了心。而且今天我方前线狙击手还发来一段视频，怀疑是福宝。虽然这只小熊和福宝一样，皮肤都是黄黄的。但是仔细看可以发现，这只小熊后背的肩带是断开的，而我们福宝背后的肩带是连在一起的。而我方前线狙击手为寻找福宝现在的所在地，也是找寻遍了神树平基地。而两个爷爷虽然现在都还没有见过福宝现在真实的样子，但是却在自己的动态里表示福宝现在过得很好。这是两个爷爷对我国饲养员们的信任，也是对福宝的信任。相信福宝不管在哪里都能很好的适应，并过得很好。而虽然江爷爷现在没法拍摄福宝了，也因此把自己的节目停掉了，但是江爷爷为了思念福宝，现在每周都在坚持与福宝视频通话，也就是对我国发布的视频，给韩国的福宝粉丝们翻译成韩语，这样小到小朋友，大到老年人，又可以继续看到福宝最新的状态了。而且江爷爷对福宝每一个片段的画面都有新的理解和解释，可以看出江爷爷这并不是敷衍，而是真真正正的表达着自己内心里的看法。江爷爷看着福宝现在的样子。表示福宝看上去都变胖了。아마어福宝도체중이좀늘었을것같은데나중에어사육사님한테福宝체중한번물어봐야되겠네지금체중이얼마나되는지不知道江爷爷如果问到，能不能偷偷和粉丝们一起分享一下？虽然这并不是真正意义上的视频通话，但是也可以看出江爷爷对福宝深深的思念。不过相信很快两个爷爷就能真正意义上的见到福宝了，因为福宝现在隔离已经结束了。在神树平基地适应一段时间，就可以公开展出了。到时候两个爷爷就可以来中国看他的宝贝孙女了。而福宝的粉丝们也可以看到，期待已久的福宝了。那韩国对于如何打招呼、是否用敬语是如此的看重。江爷爷在节目中表示，自从自己知道了有许多长辈看自己的节目后。自己从节目中的用语都变了。예전에제가유튜브를할때어뿌딩이친구들안녕하고반말을했는데지금은이제막7학년8학년9학년이러시다보니까막존댓말을하는순간제가쓰고있는거예요而在这期节目中，江爷爷还提到了福宝小时候生病的事情。很多姨姨之前说江爷爷总是报喜不报忧，例如我国曾文奶爸在采访中提到的福宝小时候得过皮疹，但在十日龄的时候发现背左侧。长出了五个豆状斑块，随后全身陆续长出。经熊猫中心专家组会诊后，确诊为豆状皮疹。其实江爷爷也曾在节目中提过，我们福宝都한달되기전에약간결절、종기같은、呃、결절이배쪽에생기일이있었거든요그래서걱정을되게많이했죠。江爷爷并表示，那时福宝的体重突然间就掉了很多，之后便对福宝的成长进行人工干预。江爷爷表示。好在有中国饲养员在，福宝的病情和体重才得到了稳定的治疗。或许江爷爷没有将此事一直挂在嘴边，也是因为怕宝家粉丝们对其产生过多的担心，亦或是就像人类一样，没人会愿意提及自己孩子小时候所经历的痛苦。而在当时，想必江爷爷对其的担心不比任何人少。
，江爷爷作为韩国大熊猫的第一责任饲养员。江爷爷知道自己此时肩上的担子有多重。江爷爷讲，自己不怕辛苦和劳累，更怕的是明知自己照顾的动物此时很痛苦，但自己。却对其无能为力。而在福宝出生时，最担心福宝的并不是饲养员，而是爱宝。江爷爷表示，在福宝刚出生时，爱宝特别的小心，到了完全舍不得把福宝放下的程度。但这就导致爱宝自己没法安心睡觉，只能倚靠在栅栏上坐着休息。之后，饲养员们在对爱宝做检查时，就发现了爱宝后背的眼睛。别说是大熊猫，就算人类母亲一直保持一个姿势抱孩子，也会有损自己的腰部。但即便是这样，爱宝也不愿意。将怀里的福宝放下。不过福宝长大后，爱宝想怎么揍就怎么揍